मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आज हमारी वीडियो नंबर 1.4 है वीडियो नंबर 1.3 में हमने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर या फिर ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो किस तरीके का था जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल और दूसरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आज की क्लास में हम इंडिपेंडेंस के टाइम के दो टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें पहला टॉपिक तो हमारा रहेगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल और सेकंड रहेगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है इसको हिंदी में जनांकी की रूपरेखा कहा जाता है और जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इसे हिंदी में व्यावसायिक ढांचा कहा जाता है तो इंडिया की ये दोनों चीजें एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल और एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस तरीके के थे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो क्या होती है इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कुछ इन टर्म से रिप्रेजेंट होती है जो मैंने इधर की तरफ देखी है जिसमें बर्थ रेट आती है डेथ रेट आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है और लिटरेसी रेट होती है ये सारी चीजें मिलकर एक कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट होती है अगर इनके लेवल अच्छे हैं तो कंट्री की वैल्यू भी अच्छी होती है इनके लेवल बिल्कुल बेकार है तो कंट्री की वैल्यू भी बेकार होती है फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा है मरने वालों की संख्या जो है ना वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो उस कंट्री की रेपुटेशन कहीं ना कहीं डाउन मानी जाएगी लिटरेसी रेट किसी कंट्री में बहुत ज्यादा कम है पढ़े लिखे लोग उस कंट्री में मिलते नहीं है तो कंट्री की रेपुटेशन डाउन होगी इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो प्रोफाइल है ये हमारी पूरी कंट्री की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करेगी ये सारे टर्म्स हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या टर्म्स आते हैं इसमें सबसे पहला आता है बर्थ रेट जिसको हम बोलते हैं जन्म दर एक्चुअल में तुमने सुना होगा कि हर साल इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लगभग कितने परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट जो बढ़ रही है कि हर साल इंडिया के अंदर दो करोड़ या एक करोड़ अस्सी लाख नब्बे लाख लगभग इतना एक परसेंटेज मानी जाती है कि इतने जो है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या बताती है कि हर साल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बर्थ रेट उसी से रिप्रेजेंट होती है बर्थ रेट क्या बताती है कि हर थाउजेंड लोगों में एक साल में लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइव रहते हैं अलग रहते हैं मतलब जिंदा रहते हैं ये जिनकी बर्थ होती है तो उसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये बताया जाता था इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये 48 पर थाउजेंड थी मतलब हर थाउजेंड लोगों में एक साल में 48 बच्चे पैदा हुआ करते थे या फिर मैं अगर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक परसेंटेज निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि 4.8 परसेंट जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी बट अगर मैं आज एट परसेंट की बात करूं ये पॉपुलेशन ग्रोथ आज पहले से चेंज हो चुकी है और आज ये कितनी हो चुकी है 18 पर थाउजेंड एटीन पर थाउजेंड का मतलब होता है 1.8 परसेंट मात्र पहले बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी मतलब नंबर ऑफ जो लिविंग बर्थ थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी बट आज के टाइम में ये बर्थ रेट कंट्रोल है काफी पहले से कंट्रोल कितनी हो चुकी है कि पहले फोर थी और आज लगभग ये एट हो चुकी है सेकेंड आता है तुम्हारा इसमें डेथ रेट डेथ रेट भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट होती है कि हर थाउजेंड पेपर में एक साल में जो बर्थ है उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है अब अगर मैं पहले बर्थ इसकी डेथ रेट की बात करूं तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो डेथ रेट थी वो फोर्टी पर थाउजेंड थी कि हर हजार बच्चों में लगभग चालीस बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ हुआ करती थी बट आज के टाइम में क्या है ये मात्र सेवन पर थाउजेंड है सेवन पर थाउजेंड का मतलब हर हजार बच्चों में एक साल में लगभग सात बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है ये जो डेथ रेट है अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो पहले डेथ रेट फोर परसेंट थी और आज ये डेथ रेट लगभग सेवन परसेंट के बराबर है सॉरी पहले ये फोर परसेंट थी और आज ये लगभग सेवन नहीं जीरो पॉइंट सेवन परसेंट के बराबर है अगर मैं इसे थाउजेंड पे निकालता हूं तो ये जीरो पॉइंट सेवन परसेंट आएगा बर्थ रेट और डेथ रेट का बहुत ज्यादा हाई होना एक कंट्री के पॉवर्टी के लेवल को शो करता है एक कंट्री की रेपुटेशन को डाउन करता है और अगर ये दोनों ही लेवल कम है तो उस कंट्री की ग्रोथ के लिए यह बहुत बेटर होता है थर्ड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट जो है वो एक शिशु को कहते हैं कभी कभी अंडर वन इन्फेंट लिखा होगा कभी अंडर टू इन्फेंट लिखा होगा कभी अंडर थ्री इन्फेंट अगर अंडर लिखा है तो वो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा कि एक साल से नीचे वाले बच्चे अंडर वन इन्फेंट एक दो साल से नीचे वाले बच्चे जो होंगे वो अंडर टू इन्फेंट के नाम से होंगे अगर कुछ नहीं लिखा तो इन्फेंट हमेशा एक साल से नीचे वाले बच्चों को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि हर थाउजेंड बच्चों में से एक साल से नीचे मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी हर साल में एक साल के अंदर ये सारे मेजरमेंट एक साल के बेसिस पर करे जाते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो लगभग कितनी थी टू हंड्रेड एटीन पर थाउजेंड दो सौ अठारह मतलब हर थाउजेंड बच्चों में से दो सौ अठारह बच्चे ऐसे थे जो एक
क्योंकि हेल्थ सर्विसेज पहले बहुत ज्यादा बेकार थी और आज हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है और हेल्थ सर्विसेज बेटर होने की वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो पहले से कम हो गई है इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट के बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो हमारी एक जीवन प्रत्याशा है ये क्या शो करती है कि एक पर्सन अपने लाइफ में एवरेज बेसिस पर कितने टाइम ऐसा है जो जिंदा रहता है भाई अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो पुराने टाइम में इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी ये कितनी थी थर्टी टू ईयर्स थर्टी टू ईयर्स का मतलब ये नहीं होता कि इंसान बत्तीस साल का होते के साथ ही मर जाएगा थर्टी टू ईयर्स क्या था एवरेज बेसिस पर मान लो एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन अपनी लाइफ में बीस साल जीता है दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में तीस साल जीता है और तीसरा पर्सन चालीस साल तो मैं ये बोलूंगा अगर मैं इन तीन पर्सन के बेसिस पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालू तो इन तीनों का एवरेज जो है प्लस कर दूंगा मैं इन तीनों को और तीन से डिवाइड करूंगा तो इन तीनों का एवरेज कितना आएगा तीस साल भाई बेशक इसमें एक बीस साल है इक्कीस साल एक साल चालीस साल तक जिया बट अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालू तो एवरेज थर्टी ईयर है तो मैं क्या बोलूंगा इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीस साल है एवरेज बेसिस पर यह लगभग तीस साल जीते हैं पहले टाइम पर पुराने टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बत्तीस साल हुआ करती थी एवरेज बेसिस पर रीजन क्या है कि वहां पर हेल्थ सर्विसेज नहीं थी और हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से बहुत लोग कम एज में ही मर जाया करते थे बट अगर आज के टाइम की बात करी जाए तो आज के टाइम ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सिक्सटी नाइन हो चुकी है हेल्थ सर्विसेज पहले से बहुत बेटर है लोबाओ के मन जो डेथ वाली रेट्स है वो घट चुकी है इसलिए उनकी एक्सपेक्टेंसी जो जीने की एक जो प्रत्याशा है ना एक लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो पहले से बढ़ चुकी है तो एवरेज भी अब उनका बढ़ गया है पहले 32 इयर्स और आज ये 69 इयर्स है एक आता है तुम्हारा इसमें लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट साक्षरता दर है दो वर्ड होते हैं एक होता है लिटरेट एक होता है एजुकेटेड इन दोनों का मीनिंग समझो अगर मैं लिटरेट की बात करता हूं यहां जो एक वर्ड लिखा है लिटरेसी रेट तो लिटरेसी रेट हमेशा ऐसे लोगों के बेसिस पर निकाली जाती है जो लिटरेस है या फिर साक्षर है लिटरेट किसे कहा जाता है एक पर्सन अगर लिख सकता है एक पर्सन अगर पढ़ सकता है तो वो लिटरेट है एजुकेशन हमेशा तुम्हारी डिग्री से रिप्रेजेंट होती है भाई मान लो मैं कहता हूं कि मान लो मैंने एक बैचलर डिग्री करी मैंने जो है वो बी एस सी कर रखा मैंने बी कॉम कर रखा तो मैं बोलूंगा मैं बी एस सी के इक्वेलेंट जो है इतना एजुकेटेड हूं बट अगर मैंने कहीं भी पढ़ाई नहीं करी बट मैं इतना जानता हूं कि कोई चीज लिखी कैसे जाती है और कोई चीज पढ़ी कैसे जाती है तो मैं लिटरेट की कैटेगरी में आऊंगा बट अगर मैं कुछ पढ़ाई कर रखी और मुझे उसकी डिग्री मिली हुई है उसका प्रूफ मिला हुआ है तो वो मेरे एजुकेशन के लेवल को शो करेगा यहां पर लिटरेसी वर्ड यूज हुआ है एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है लिटरेसी वर्ड हमेशा किससे होगा जो लोग लिख, लो लिख सकते हैं जो लोग पढ़ सकते हैं वो लोग लिटरेट कहलाते हैं लिटरेसी रेट के अंदर ऐसे ही पर्सन को इंक्लूड कराया जाता है पुराने टाइम में अगर बात करी जाए इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो लिटरेसी रेट थी वो सिक्सटीन थी सिक्सटीन ऑफ टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 16% लोग ही ऐसे थे जो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे इसका मतलब 84% लोग ना तो लिख सकते थे ना ही पढ़ सकते थे तो पुराने टाइम में इंडिया की रेपुटेशन को तभी बहुत ज्यादा डाउन माना जाता था बट आज एट प्रेजेंट देखा जाए तो एट प्रेजेंट इंडिया की जो लिटरेसी रेट है ये जो साक्षरता दर है वो कितनी हो गई है 74% एजुकेशनल फैसिलिटीज के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की वजह से आज लिटरेसी रेट बढ़ चुकी है आज के टाइम में लोग आप पढ़ना चाहते हैं बट पुराने टाइम में सोर्सेज ना होने की वजह से एजुकेशन नहीं हो पाती थी बट आज के टाइम में सोर्सेज इतने अवेलेबल है कि वो एजुकेशन के लेवल हर किसी के पास है एजुकेशन के चेंजेस की वजह से आज क्या हुआ एट प्रेजेंट लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज लिटरेसी रेट कितनी है 74% इंडिया के अंदर अगर लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट मानी गई है जो 93 या 94% के आसपास है पुराने टाइम में जो इंडिपेंडेंस पर लिटरेसी रेट थी ये ऑल ओवर पॉपुलेशन है जिसमें मेल फीमेल की टोटल पॉपुलेशन 16% है मतलब इतने परसेंट जो है लिटरेट मानी गई थी बट एक बहुत ज्यादा बेकार फैक्टर बताया जाता है कि उस टाइम पर जो फीमेल की लिटरेसी रेट थी वो मात्र सेवन परसेंट थी मतलब सात परसेंट महिलाएं ऐसी थी जो पढ़ी लिखी जो पढ़ सकती थी लिख सकती थी मतलब नाइनटी थ्री परसेंट जो फीमेल कैटेगरी थी वो ना लिख सकती थी ना ही पढ़ सकती थी तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें शो करती है इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बर्थ रेट जितना हाई होगा कंट्री की रेपुटेशन कंट्री का जो एक इंप्रूवमेंट वाला लेवल है कंट्री के जो ग्रोथ वाला लेवल है उतना ही कम चलाया जाता है अगर बर्थ रेट जितनी कम होगी उतनी ही कंट्री की रेपुटेशन ज्यादा होगी वैल्यू ज्यादा होगी डेथ रेट डेथ रेट जितनी हाई होगी रेपुटेशन उतनी डाउन होगी कंट्री लेवल पर बर्थ रेट जितनी कम होगी कंट्री लेवल पर रेपुटेशन उतनी बढ़ेगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी ज्यादा हाई
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर है और जितनी कम होगी उतना ही बेकार माना जाता है और लिटरेसी रेट जितनी ज्यादा है उतना पर बेटर है और जितनी कम है उतना ही ये बेकार माना जाएगा तो ये पांच चीजें हैं जो हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करती हैं इन पांचों चीजों से अलग जो अगला आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पुराने टाइम में जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है अब वो टोटल पॉपुलेशन वर्क नहीं करती उसमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो वर्क करना चाहता है या वर्क कर रहा है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो लेबर फोर्स है या हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का वो पार्ट जो काम कर रहा है या काम करना चाहता है मैं उनकी बात कर रहा हूं लेबर फोर्स की मैं बात कर रहा हूं उस लेबर फोर्स में से कितने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो हमारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है उसी को हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाएगा मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने अपनी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया क्या पार्ट बनेंगे प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं और टर्चरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है जिसको हम व्यावसायिक ढांचा कहते हैं ये क्या शो करता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ये क्या शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन करता है किस चीज का वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा अक्रॉस प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इंडिया के अगर सेक्टर्स की बात करी जाए तो इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स को डिवाइड कराता है जिसमें एक प्राइमरी है सेकेंडरी है और एक टर्चरी सेक्टर है इन तीनों सेक्टर्स में जो हम अपने अपनी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो एक्चुअल में हमने क्या करा उस टोटल पॉपुलेशन का एक ऑक्यूपेशन का ऑक्यूपेशन मतलब उनका व्यवसाय क्या है उसका हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया इसलिए इसे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो तीन इन कैटेगरी में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें सबसे पहला प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा टर्चरी सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर है एक्चुअल में ये प्राइमरी सेक्टर रिप्रेजेंट करता है कौन से सेक्टर को एग्रीकल्चर अगर मैं कहता हूं कि कोई पर्सन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है तो हम ये बोलेंगे वो पर्सन किस सेक्टर में काम कर रहा है प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चर से रिलेट करता है और भी कुछ चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है सेकेंडरी सेक्टर जो है यह मेनली रिलेट करता है किससे इंडस्ट्री से अगर कोई पर्सन इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है तो बोलेंगे वो किस सेक्टर में वर्क कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर में और अगर कोई पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे डॉक्टर है इंजीनियर है लॉयर्स हैं, ये सब पर्सन क्या करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये पर्सन किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं टर्चरी सेक्टर में तीन सेक्टर्स हैं अगर पुराने टाइम की बात करी जाए तो पुराने टाइम में सेवेंटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का सेवेंटी किस सेक्टर में वर्क करता था प्राइमरी सेक्टर में मतलब मैक्सिमम लोग उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वर्किंग थे एक चीज और पता लिख देता हूं मैं यहां पर ये जो डेटा है वो 1951 का अवेलेबल है 1947 में इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे स्टैटिस्टिकल सोर्सेज के कमी होने की वजह से 1947 का एक परफेक्ट डाटा अवेलेबल नहीं होता इसलिए नाइनटीन का एक सेंसस का डेटा दे रखा है 1951 के सेंसस से पता लगा गया था कि प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर 72.7 परसेंट वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट ऐसा है जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में वर्क करता है हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन का 10.1 परसेंट पार्ट ऐसा है जो किसके अंदर वर्क करता है सेकेंडरी सेक्टर में या फिर मैं कह सकता हूं इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करता है और हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन का अप्रोक्स सेवनटीन जो पार्ट है वो करता था टर्चरी सेक्टर में या फिर हम बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर में वर्क करता था हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा मैक्सिमम था तो वो सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मोर देन 50 परसेंट पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में लगी हुई है एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है कौन सा टर्चरी सेक्टर उसके बाद जो सेकेंड है वो है हमारा प्राइमरी और फिर उसका आता सेकेंडरी सेक्टर यह हमारा कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर था ये हमने आज की क्लास में दो टॉपिक पढ़े कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी और इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था जो इंडिया का एक व्यवसायिक ढांचा था वो किस तरीके का था आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था एजुकेशन फैसिलिटीज थी हेल्थ फैसिलिटीज थी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज थी बैंकिंग था इंश्योरेंस था 
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए दैट्स ऑल फॉर टुडे